Goedemorgen en welkom bij Finance Afrikaanse Bulletin op SABC 2. Goeie naand ook van mij en baie welkom aan ons DTT kijkers. Eskom klienten betaal vanaf 1 april 18,65% meer voor elektriciteit. Die voorzitter van de Nationale Energieregulierder Tembani Bukula sê die besluit is geneem in die licht van erg economische druk, stijgende levenskoste en beerdkracht. Huishoudings wat kracht van municipaliteiten koop sal in juli hoor met hoeveel hulle tarieven stijg. Volgens Bukula sal die 2024 verhoging 12,74% wees. Die 18,65% verhoging is ver beneden die 32% verhoging waarop Eskom gehoop het. Nessa has approved the total revenue, allowable revenue of 300 billion rand for the year 2023-2024 financial year. And this translates to 1,73.80 cents per kilowatt hour or 173.80 cents per kilowatt hour. And that translates to a percentage increase of 18.65 based on the currently approved NASA tariff of 146.48 cents per kilowatt hour for the year 22-23. Economen in Zuid-Afrikaners sê echter dat enige tariefverhoging onvanpas is, omdat Eskom nie sy hoofdfunksie en mandaat kan uitvoer nie, en dit is om kracht vir die land op te werk nie. NASA is supposed to look at Eskom and to decide what electricity increases should be allowed, under normal circumstances. This is nothing but normal because Eskom is trying to increase electricity prices as much as possible because it's a bankrupt institution. They owe about approximately 400 billion rand and they're trying to shift that tax uh, or the interest part to the consumer in South Africa. That's certainly not normal. And that's what's supposed to just consider normal operation costs and normal uh, price increases and not supposed uh, to try to rescue a company that is, should be in business rescue. Die presidentiële woordvoerder Vincent Maguenya sê die president kan nie ingryp wanneer Eskom by NERSA aansoek doen om het tarief verhoging nie. Maguenya sê die president sal binnenkort met die Nationale Energie Crisis Komitee vergader. Die Kaapse Kamer van Koophandel vrees dat die volgouwe fase 6 beerdkracht sleetelsektore op die knie sal dwing. Dit kan jaarliks tot 9 miljoen werksverlies lei en dit kost die ekonomie jaarliks meer as 5 100 miljoen rand. Volgens die Kamer was Zuid-Afrika in die vroeger jaren 2000 die naast goedkoopste krachtverschaffer ter wereld en dit was die landse grootste mededingende voordeel. Die drijven oe seizoen is in volle swang in die heksrevierverlei in die weeskaap. Boere voel die pijn van die hoge beerdkrachtfases. Talle moes belee in dier energie alternatieve net om te verseker dat hulle werkzaamhede kan voortgaan. Eskom, ek sig soma as ek daai naam hoor nie. Pie, wat dit sit ongelooflike druk op ons industrie en ek dink op ons hele land. Um, ons moes groot kracht op wekkers gaan koop. Ek soos jy sien hierdie, die faciliteite wat ons het, dis groot faciliteite. Hulle het nie klein kracht op wekkers nodig, hulle het enorme, enorme kracht wat hulle gebruik. En ja, ons moes, ons moes aangepas het, want as jy nie aanpas, jy is jy uit. Die aanhoudende beerdkracht is toe te skryf aan swak besluite en een gebrek aan leiderskap. It's not that we do not have the ability in South Africa to generate electricity. In the year 2000, we were second best in the world according to the Global Competitiveness Index. We have all the people, we have the technology, we have the money, we have the funding. It's just the choices we make. And the key choices, the problem for me, I identify two key factors as the root causes. One, appointing leaders who are competent and honest. They won't make mistakes. Two, our law and order system is failing when people do break the rules, they don't address them and they don't get caught. Die Kamer meen die krachtverskaffingsmark moet oopgestel word vir privaat energiemaatskapie. We were the second cheapest electricity provider in the world. Now we're one of the most expensive. What we are finding is that there are few people that are paying for electricity and the cost generation is being increased because the organisation is run badly. Die Kaapstadse metro sê ondanks sy gebeurlikheidsplanne het Beerkracht een vernietigende uitwerking op sy infrastructuur. Die metro sy verkeers- en rioolnetwerke leid daaronder. Daarom is verskye strande onlangs vir ons rioolbesoedeling gesluit. Vanessa Poona, SIK News, Kaapstad. 
Die landse krachtkrisis bly een doring in die vlees vir alle Suid-Afrikaners. Suid-Afrika is afhaardiging van regerings en sakelui, wat die land by die Wereld Economische Forum in Soetserland gaan verteenwoordig, gaan een reese taak op hulle handen om Suid-Afrika as aantrekkelijke beleggingsbestemming te verkoop. Dit terwyl Eskom sikkel om die lichte aan te hou en die land tans gebik gaan onder fase 6 beerdkracht. Die minister van internationale betrekking en samenwerker, Dr. Naledi Pandor, sê die regering is nie bezig om op sy lauwere te rus nie. We have a very serious problem and uh, we, we will address it and it's not going to be addressed tomorrow but it is being addressed and we will solve this problem. Hy sprake is tot maandag voorbouw en president Sil Ramaphosa sy hof aansoek om te verhoed dat oud-president Jacob Zuma om privaat vervolg. Die saak hou verband met die beweerde uitlekking van vertrouwelike medische inlichting dier die staatsanklaar in Zuma's korruptiesaak, advokaat Billy Downer SC en die News24 journalist Karen Moun. Zuma voor aan dat Ramaphosa as begunstigde in die daad van dwarsboming van gerechtstaan weens sy beweerde versuim om op te tree naar het Zuma by hom oor Downer geklaai het. Een Paul Foe het die NVG van oneerlikheid beskuldig met die uitreiking van die nol prosecue certificaat. Ramaphosa's rechtsverteenwoordiger, advocaat Nguako Manechi, sê Ramaphosa's recht op vrijheid sal geskend word as hy op onwettige wijze dier iemand wat om privaat vervolg voor een strafhof gedaag word. Volgens Manechi is die nol prosecue certificaat nie op Ramaphosa van toepassing nie. Now when he says, go to that court and plead, you have a right. Of course we have a right to go to that court. But we also have a right to assert our constitutional rights and say we cannot be held before a unlawful tribal <coughs> criminal proceedings. Ramaphosa's rechtsverteenwoordiger het verder aangevoerd dat die poging om die president privaat te vervolg nie in die beste belang van die publiek is nie. Hy het ook gesê, hoewel die ANC sy nationale kiesconferentie verby is, kan die partij so op sy staan reel in werking tree, sou die president voor een strafhof verskyn. Advokaat Dali Mpofu SC, wat namens Zuma verskyn, sê Ramaphosa sal geen skade leie as hy volgende donderdag voor een strafhof verskyn nie. Mpofu sê, amal is gelijk voor die gereg en het maak die saak dat Ramaphosa president is nie. Wat we have here is a simple pedestrian charge, a person who has been charged, who must just come to court and uh, say they are peace. Mpofu het verder aangevoerd dat die NVG misdadig opgetree het, terwijl die president beskerm het. Volgens hom is die certificaat van toepassing op enige iemand rakende die kwestie. Die NVG verwerp die beskuldiging. Die Gautense Departement van Onderwijs het omself tot 31 januari tyd gegee om die plaasing van leerlinge in graad 1 en 8 af te handel. Departementse woordvoerder Steve Mabona het herken dat die kapasiteit in skole een groot uitdaging is wat onmiddellik aandag nodig het. Intussen was die situasie by die Dani Milan Laarschool in Pretoria Noord van ochend aanvankelijk kalm. Een groep EFF lere en ontevrede ouders het gister buiten die school betoog. Hulle beweer dat zwart graad 1 leerlinge wat in die gebied bly nie in die school kon plek krij nie en het die school van rasisme beskuldig. Die groep EFF lede en ontevrede ouders wat gister by die school betoog het, het ook geëis om met die verteenwoordiger van die Gautense onderwijsdepartement te praat. Hoewel die situasie aanvankelijk van ochend kalm was, het die woede oorgekook met die aankomst van die woordvoerder. People are angry, you, you need to just uh, listen and uh, make sure that you, you respond to that. The number of placement is not an effective measure. Are you going to prioritize on radio them? All the time. No, the school is full. There's no, no one. No, not at this school. Maybe at other schools. Not at this school. Maybe at other schools. Yes, yes. Everyone is going to be placed. You are lying to us. Everyone is going to be placed. We went to district yesterday. You are lying to us. We went to district yesterday. We've got the stand. We don't have the information. Tell the truth. 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 Ondanks bewerings van rasse discriminatie, sê ander ouwers hulle voel ingesluit by die school gemeenskap. It's untrue what they are saying about Dani Malan. There is no racism, it's just that they are only frustrated. Yeah, I get it. And even if it was me, I was going to be frustrated. I'm saying that how do we get equal opportunities for everyone to get on the inside, to see that there is no racism, to see that. And the only way to do that 
is to go through the application process and to fight the application process system. That is the way how we sort out this problem. Die skoolse beheerlichaam het intussen in een verklaring gesê die school is nie verantwoordelik vir die plaasing van graad 1 nie en dat die besluit by die departement berus. Sies mense wat 'n kleder insluit is dood na 'n brand by die Bongoletu in Vernederhede setting na by Oudsoorn in die Weskaap. Vyf van die oorledenes was van dieselfde familie. Die brand het in die vroë oggend ure begin en sies lede van die Mei familie tussen 19 maande en 67 jaar oud geëis. Die familie lid was by die bure toe die brand uitgebreek het. Ek het by by Anna Bure geslaap mos en toe het ek mos daar die nacht toe ek wakker skrok toe hoor ek net al stampere en hy en hou na toe uitkom toe brand het. En hou na toe weet ek Ek weet niks wat daar aangegaan het of iets as daar nie, ek bly, ek het maar nou nie haar nie. Ek het net gehoor by my sisse sy sien sê, kom hier help my, dis al wat ek gesê het. En ek wil nou probeer om te help en te help die vlamme was te hewa gewees. Geliefdes van die slagoffers het berading by die departement van maatskapelike ontwikkeling ontvang. So het ons ek die tijding kry, het ek geweet dit is, dit is my werk. So ek is maar net hierdie, omdat ek hulle wil nog steen, ons voel die councillor, die municipaliteit, die bij ons harte het vraag ons dat hulle ons met die help het alles wat ons in die moeilijkheid tijd nodig het. It has been difficult. As the municipality we are assisting, uh, we are seeing that the, their house burnt down. Uh, we are assisting with the, with, with the material to build the house. Um, it's an informal settlement we are assisting there. And also during the day of the funeral, we, uh, for the funeral, we we, we do render um, the grave site for the family. Die familie is bezig om die begrafenis relings te finaliseer. Tanja Krause, Isai Kanis, Oudsoorn en die Klein Karoo. Borgtoog van 5000 rand is toegestaan aan een 62-jarige man van Limpopo wat terecht staan op aanklag van strafbare manslag nadat sy drie honde na bewering een 43-jarige vrou verskeer het. Met jou beleng maar sy bese honde het na bewering vir Melita Sekole op 23 december 2022 op pad waar toe aangeval. Sekole het daar later in die hospitaal aan haar wonde besweek. Masebi is op 29 december in Hertens geneem, een dag nadat sy kolle in die Pietersburg provinciale hospitaal gesterf het. Die politie het aanvankelijk aangekondig dat het pitbull honde was, maar Masebi's restverteenwoordiger het gesê dit was Rottweilers. Die aanval het so wat 500 meter van sy kolle sy werkplek by een winkelkompleks en so wat 500 meter van Masebi's plaas gebeur. Sy kolle sy gesin is verontwaardig dat Masebi vrygelaat is. We are sad. We are disappointed, we are heartbroken still. As much as we know that him being in jail wouldn't bring our sister back, but it at least would have been something that would wipe our tears. We would get at least some relief knowing that someone who starts to our sister is in jail. Volgens die staat het die departement van Middellandse Sake bevestig dat Masebi sy Zimbabwese en sy Afrikaanse identiteitsdokumente geldig is. Die plaaslike ANC Vrouwliga het al kommer uitgesprek dat Masebi vrygelaat is, al woord die wijze waarop hy sy Zuid-Afrikaanse burgerskap gekry het nog onderzoek. Besorgde inwoners wil na die plaaslike politiekantoor oprik en eis dat borg toch opgeheef word. We are unhappy because the state is the one who is proposing the men must get a bail under conditions, certain conditions that was uh, spoken out by the prosecutor. So we are unhappy. Now we want to demonstrate our frustrations at Mara police station. We are going there right now as we speak. What do you hope to achieve? No, we want, the men must be behind bars. We must not get the bail because this man does not show any remorse. Masebe verskyn weer op 26 april in die hof. Lowell en Karstens, S.A.I. Kanis, Senwa Barawana en Limpopo. Wonder de inwoners van Floors en Kimberley in die Noordkap het paaie met brandende bande, klippe en boomtakke versper. Hulle kla onder meer oor beerdkracht, swak watervoorsiening en swak infrastructuur. Inwoners sê hulle skeelvol verlee beloftes dier plaaslike overrede. Hulle beskuldig die soolplaakie municipaliteit en al wijksraadslid daarvan dat hulle nie aandag aan die gemeenskapse bekommernisse gee nie. Dit sluit in die swak toestand van paaie en al eise om verwerk op plaaslike projekte aangesteld te word. 
Onze kinderen zitten hier bij die huis met geen werk nie. En als een pensioen in een huis met vier kinderen, wat niet, kan die huishoud onderhouden niet. Zij kan niet die huis onderhouden nie. So it's, it's totally unfair, dat is it's nie redelijk nie. Diegene wat in self opgerichte structure woon, ijshuise, elektriciteit, water en sanitatie. Inwoners moet van een nabijgelegen veld gebruik maak, aangezien hulle nie toilette het nie. Hulle reis ook lang afstanden om water uit een kraan te kry. Hulle het ons gesê, laas jare, ons gaan december man kracht kry en uh, ons gaan toilets kry en ons het nog niks van hy goed te gekry nie. En ons het, ons het nog eens redig water by al die senties hier nie. Die Solplaakie municipaliteit sê hy het om daartoe verbind om dienste aan die inwoners te lever, maar word hier begrotingsbeperkings geraak. Welkom terug. Die doodetal na die gasontploffing in Boksburg aan die oostrand het tot 40 gestuig. Die ramp op ou kerstdag het gebeur toe een gastenk waar onder een brug vastgesit en ontplof het. Die premier van Gauteng, Panja Selesoefie, het vroeger vandag die media aan Johannesburg toegespreek. Today marks 20 days since the fateful day uh, that left all of us reeling from the untold anguish that befell the province and the nation following that tragic Boxback tank explosion incident. <clears throat> it leaves me numb uh, that since that last update we gave you, uh, which was on Wednesday, the 4th of January 2022, we have since lost three additional lives. Uh, this brings the number of the deceased from this terrible incident to 40. De Etiquini Metro sê is gelukkig met die bezoekersgetallen in vakantiegangers en toeristen gedurende de afgelopen feesttijd in Durban. Maar talle stranden is weens rioolbesoedeling steeds gesluit. Ondanks die so wat 700.000 vakantiegangers wat die feesttijd in Durban deurgebring het, is een minimale getal zwemstranden voor vakantiegangers veilig verklaar weens die rioolbesoedeling. Die municipaliteit sê hy kon daarin slaag om nog 14 strande oop te stel. 9 strande is echter steeds weens die rioolbesoedeling gesluit. Dit is Bronstrand in Umtlanga, die Country Klaapstrand, die Etikwini Lagoon, Reunion, Warner, Winkelspruit, Pipeline, Ensties en die Kazuarina strand. These are the beaches where we are still doing some work uh, in ensuring that our infrastructure is responding positive. Uh, we, are not, uh, we do not want to jump into a conclusion of opening the beaches where we cannot guarantee the safety of our water quality. Die stad sê hy gaan voort met sy skoonmaakveld, toch wat selfs weier as die stad sy strande strek. Tijdens die skoonmaakoperatie sal water en rioolikasies herstel word, stormwaterpijpe ontblok word, saipaikie skoongemaak en slaggate herstel word. En nou een kort samenvatting van die merkaanwijzers vandaag. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag sterker tegen die vernaamste geld in jede verhandel. Die JSE se index van alle aandele het hoer gesluit. Die prijs van goud, platinum en brentrieolie was tegen die sluiting van die JSE hoer. En op die JSE termijnmark het die prijs van landbouwgewasse verlevering in maart gewissel. Wit milies kost 4388 rand per ton, dit is 62 rand minder. Koring kost 6550 rand, wat 27 rand per ton meer is. Die prijs van sonneblom is 10.302 rand of 270 rand meer. Soja kost 9.743 rand per ton, dit is 84 rand minder. En dit is waar ons ongelukkig vanavond groet. Ongelukkig so, mooi aan verder. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. I SAPC News, I owe it to the channel Edge in the Bazamani Mwesin, 2023. African News Channel, like a GTT, it's a question of my own, we're here to remember away now. Nakoga is the tall and gets a Zulu, let's toss a Limela Situana, Africans, Chitonga, Cassipi, Cassusutu, Nachivenda, the Severus Swat is the name. The Nevanaka SABC, Shamanga Mutinga, which are what the Salama Pungo, Gabamura Damun, Amahora Amashumi, Amabina, Nituzong, Kumbula Foot, Mulin Loako.
Goeienaand en welkom by die weer. Baie mooi weer in die noordelike gedeeltes van die land. Daar is 60% kans vir reen in gedeeltes van die Ooskap, 30% kans vir reen in die Noordkap, andersens is dit bewolk in die grootste gedeeltes van die land. Vir morgen steeds bewolk in die grootste gedeeltes van die land, dan sien ons ook weer 30% kans vir reen in die Ooskap. Daar is een brandgevaar waarskiewing uitgereik in gedeeltes van die Noordkap, dan is daar ook een hittegol waarskiewing uitgereik met hoog temperatuure wat verwacht word in gedeeltes van die Noordkap, die Ooskap en dan ook in die Westkap. Ons kyk nou na ons temperatuure vermoore, ons minimum en maximum. Ons begin in Gauteng, baie mooi weer hier. Pretoria 16, 33 en dan sien ons Springs 13, 30. In Limpopo, wat ons volgende provincie is, bewolk sonnig. Ons sien Palaborwa 21, 33 en Messina 13. 2032 en Mokopane het dan een maximum van 31. In Mpumalanga mooi weer warm in Middelburg met een maximum van 29. Ermelo 9, 28 en dan sien ons Mbombela het dan ook een maximum van 29. In KwaZulu Natal mooi weer sonnig hier, vryheid 13, 31 en dan Lady Smit het een maximum van 33. In die Ooskap bewolk die Bega 1926 en dan oos London 2026. In die Westkap sonnig mooi weer in die provincie Kaapstad 1723, Wooster 1535. In die Noordkap, dis waar die brandgevaar waarskiewing en die hittegolf waarskiewing uitgereik is, Kroeman 2136 en dan de Aar het een maximum van 37. In die Vrijstad bewolk sonnig, Weppenaar een maximum van 34 en Welkom 1835. En dan ten slotte Noordwest, Rustenburg 1732 en Ottosdal het dan een maximum van 33. Dit is dan al van die weer. Goeienaand.